据欧盟委员会的调查，二零一一年苹果销售国际实现了一百六十亿欧元利润，结果却只交了不到一千万欧元的税，实际税率只有万分之五。二零一四年，苹果销售国际的实际税率更是达到了夸张的万分之零点五。假设你一年赚一百万，那就相当于就交了五十块钱的税，那不等于没交吗？咱都知道啊，苹果那是特别能赚钱。二零二二年的利润差那么一丢丢就到一千亿美元了，是全球除了沙特阿美以外哈、啊、最赚钱的公司。可同时呢，二零一七年之前，苹果在美国以外的地方交的税，平均每年只有百分之三。那时候美国企业所得税可是百分之三十五的。苹果、微软、谷歌、亚马逊这些巨头是怎么在用一套左右护国，加上税收三明治，加上凌波微步，让全球几千亿的利润成功躲避掉了各国政府的税收狙击？而欧盟、美国以及各个避税天堂的国家又是如何应对？咱今天就来聊聊各国政府和这些巨头之间到底经历了怎样神秘而又有趣的税收博弈。怎么样？一听就知道今天内容非常硬核了哈！大家可能一听到“税”这个词儿就觉得头很大。哎，咱别慌哈，小林也是在仔细的研究各种税法之后，哎，算是基本给整明白了。所以今天咱们尽量就只讲招式啊，那些细节就来。棒。先声明一下啊，我今天讲这些避税相关大部分操作呢，不是公司财报上的，或者是公开官方说的，但大部分也都是业界公开的秘密，所以就是数据不一定全，但事儿呢，基本上就那么个事儿。咱都知道啊，一个公司它盈利了、赚钱了嘛，它就得交一个企业所得税，就跟我们个人有收入交个税是一样的。要是这一企业就在一个国家经营，那很直观也很好算，是吧？但是呢，要碰上像苹果这种跨国公司，那就有点上难度了。打个比方哈、啊，这苹果公司在加拿大卖了一个 iPhone， 假设卖一千块钱，但那个手机之前可能是经手了美国、中国、日本、韩国、欧洲等等一系列国家零配件组装出来的，那你怎么算，对吧？你肯定不能把这一千块钱都按加拿大的税率把税交加拿大上。所以理论上啊，一般针对跨国公司，它是这么操作的，就是看这个产品在我们国家产生了多少价值，这个价值增加的部分就 value add， 那就给这个国家交税。就比如说哈，刚刚那个 iPhone， 它在韩国呃做的屏幕，造屏幕的公司产生了两百块钱的利润，那就按韩国的企业所得税百分之二十七点五交给韩国政府交税。那这个手机经过批发组装到加拿大这，已经就进口九百块钱了。我卖一千块钱，产生这一百块钱的利润，就按加拿大企业所得税百分之二十六点五交给加拿大政府。通过这种区域征收的方式，这个手机就很好的按它价值产生的这个分布，把钱交给了对应的国家。当然每个国家税法会有区别哈，不过针对这些跨国公司呢，它大致的逻辑是这样的。你是不是听着感觉又合理？又完美，但这个哈就完全是理论上的，实际操作起来那个灰色空间是非常大的。你想啊，你怎么界定它这个手机在每个国家之间实际产生了多少价值？尤其是可能很多国家子公司又噼里啪啦来回交易，各个国家的税收条款也不一样，而且还有最显然的哈，就各个国家所得税率不一样嘛，这里边就有很大的操作空间了。对于这些跨国公司，我肯定是想尽可能的把我的利润都挪到那些税率比较低的国家，同时在这个国家里头，我还得尽量利用它这个税法的规定哈，辗转腾挪把税避到最多。这个就是底层逻辑。要么你想那些跨国公司整天养一堆专业的什么会计师、律师是干嘛吃的？他们哪怕就想出来一招，让苹果海外这利润，比如说五百个亿，避掉哪怕就一个点的税，那就五个亿啊！你说他们能不搞吗？<笑>好，了解了这个目标底层逻辑哈，咱们就要慢慢深入到精彩的内容了。咱仔细看看苹果它是怎么操作的。首先啊，大部分国家就是按我们刚刚说那个逻辑，但这里边有一个例外，哎，就是美国。美国就比较横了哈，他从一九二几年开始就搞一套叫做全球征税，什么意思呢？就是你但凡这个公司注册在美国，那你就是美国公司，那甭管你在哪个国家赚的钱，都得跟美国交税，就有点像你要是美国人或者绿卡嘛，你在全球的收入都得跟美国 L S 报税，就一样。不过哈、啊，他还是留了个口子，就是说你这个钱只要不拿回到美国，就不用交美国的税。所以苹果就在海外持续囤积了大量的现金。你看啊，这是苹果手上的现金，就海外的部分在持续积累。二零一七年的时候，他手上已经存了两千五百多亿美元，这可比当时整个英国的外汇储备还要多。好。苹果的海外利润，它可以通过不拿回美国，美国这边税暂时就可以不用交了。那海外的部分，我也得想尽办法去避税。那作为苹果，它大概就干这么两件事儿：一个呢，就是找到一个税率非常低，而且各方面条件都很合适的国家；然后呢，它就要想方设法，尽可能多的把海外的利润都挪到这个国家。苹果就经过了深思熟虑哈，最终选定了一个欧洲国家，就是爱尔兰。为什么我选爱尔兰呢？首先最直观的，爱尔兰企业所得税只有百分之十二点五，就已经比大多数国家都低多了。一八年之前，哈，美国百分之三十五，中国百分之二十五，什么澳大利亚、法国、日本、德国，这都超过百分之三十了。那有朋友就会问了，你说税率低的国家多了去了，我听说过一些什么 tax haven 避税天堂，像维京群岛啊、开曼群岛这些，那税都是零，有的就是二点五，就极低极低。那你说苹果为什么不选那儿啊？哎，那是因为苹果哈，它要脸。What? 
你想，那个是苹果公司呀，那是科技浪潮的引领者，时代的弄潮儿。不管是市值还是利润，那都是全球数一数二的大公司。你说你把海外总部放在一个黑盒子里头，什么维京群岛，你是想干什么见不得人的事儿，对吧？就会对品牌产生非常大的负面影响。就你的 ESG 都白做了，就印象不是扣很多。苹果还是要脸的。你看我把海外总部设在一个发达国家爱尔兰，那一般人也不会向你投来什么鄙夷的目光。所以库克在二零一三年美国听证会的时候，才敢那么理直气壮地说：“说我们不会把钱挪到什么加勒比小岛上去避税。”哇哦！其实苹果为什么选爱尔兰哈、啊？不光因为税率低，还有一些其他原因，也让爱尔兰成为了这些巨头几乎是唯一的选择。这块我先卖个关子，我们一会儿再说。好，选中爱尔兰了哈。那我下一步怎么把利润转移过去呢？假设啊，还是最开始那个例子，一个手机在加拿大卖一千，我就都说美元了哈。那在加拿大，它的收入就一千，而供应链、人工生产、组装这些乱七八糟成本，假设加起来是六百。我胡说的哈，就具体多少我也不知道，它也不重要。那插出来的这四百，我就该给大家政府交税。可是啊，我们知道像苹果这种科技公司，它其实很大部分的投入和价值都是在像什么商标啊、专利这些无形资产上。也就是说，那四百块钱里头，很大一部分价值是由这些无形资产带来的。你要把这四百都算上加拿大的利润。肯定不合理是吧？所以这些科技巨头一般会怎么做呢？他就会把这些商标啊、专利所在的那个海外公司，比如说爱尔兰公司，拿这个公司向加拿大公司收一笔钱，就是对这些知识产权的一个使用费，叫 royalty payment。就比如说四百哈，哎，就把刚才那个利润账号给抵了。这样一来，加拿大的卖手机的利润不就没了吗？就不用交加拿大那税了。当然，这个利润它也没凭空消失，它其实是转移到了苹果爱尔兰公司的头上。所以啊，你看这些科技公司，因为它有很多无形资产，它其实是可以通过各个分公司之间靠这种 royalty payment 的收费来转移利润。你说这些无形资产值多少钱？毕竟都是左手倒右手嘛，只要不是太离谱，那不你说多少就是多少。但这里有一个问题哈、啊，就苹果它的研发大约百分之九十五都是在美国本土，凭什么爱尔兰公司能去收这个知识产权费啊？美国政府在二零一三年的时候，就因为这个事儿还去查了苹果，但苹果还挺聪明的啊，他就整出来一套叫做研发成本均摊计划 （Cost Sharing Agreement）， 就是爱尔兰公司付钱让美国公司研发，这样爱尔兰就可以向全世界去征收我的知识产权费了，这不就挺合理的？好，现在利润都挪到爱尔兰了吧？可爱尔兰它还是有百分之十二点五的税啊，咱开头不是说二零一四年苹果那税还不到万分之零点五吗？哎，这就是苹果为什么把总部选在爱尔兰，也是它只能选在爱尔兰的真正原因。因为在二零一四年之前哈、啊，爱尔兰的税法里边它有一个漏洞。咱刚刚不是说大部分国家征税的逻辑哈、啊，都是你在我这经营就在我这交税，但是美国不一样哈、啊。可是爱尔兰它也不一样。简单来说，它是根据这个公司是由谁管理和控制来征税的。所以苹果呢，它只要让它的爱尔兰分公司被另一个海外公司控制，比如说百慕大，那你压根就不在爱尔兰政府的征税范围里了。这样一来呢，就巧妙的躲避掉了爱尔兰那部分的税。当然，实际上啊，你要想合法合规的完成这套操作，要复杂的多。你得在百慕大、荷兰、爱尔兰设好几个分公司，通过一堆协议把这个利润哈、啊、倒来倒去，才能符合各国家税法的要求来。把税毙掉，而这套玩法啊，还有一些可爱的名字，你比如说苹果用的这个就叫 Double Irish 双层爱尔兰架构，还有一种呢叫做 Double Irish with Dutch Sandwich 双层爱尔兰加荷兰三明治。What? 所以你看哈，苹果它先通过这个成本分摊协议，让爱尔兰公司享有了知识产权，再通过知识产权收费，把海外各国的利润都集中到了爱尔兰，这样其他国家不是没有利润吗？它就可以不用交税。而这个分公司又注册在爱尔兰，那只要钱不回美国，美国这边税也不用交了。最后呢，这个爱尔兰公司它实际控制人又不在爱尔兰，所以爱尔兰也不用交税了。你看啊，这么一套骚操作下来，苹果海外部分的利润就完美的避掉了可以说是几乎所有的所得税。当然不是说苹果搞了这套在海外就一分钱税不用交了哈，只是说呢，它减了个数量级。就那些年，苹果普遍在海外的税率还不到百分之四，而就是因为爱尔兰有这个税法漏洞哈，所以大部分美国的跨国公司都在用这套操作来避税。注意哈，我这儿说的不是一些，也不是很多，而是。大部分的美国跨国公司，什么 Google、Meta、苹果、亚马逊，无一例外。二零一零到一五年，每年大概都有一千亿美元的利润从世界各地转移到爱尔兰。到二零一八年，美国的跨国公司在爱尔兰囤的现金已经超过了一万亿美元。一万亿美元是什么概念？就给每个美国人都能发三千刀，就这么多钱都躲在海外。而且这不光是科技公司啊，你知道爱尔兰最出名的产业是什么吗？就是医药产业。爱尔兰可以说是全欧洲的医药中心，全球最大的十个医药公司里头啊，什么辉瑞、拜尔、罗氏、强生等等，十之有九都在爱尔兰有非常重要的研发基地。那你说爱尔兰它傻吗？对吧？全球那么多公司大把大把往这儿跑，产生那么多利润，还不给爱尔兰交税？爱尔兰为什么不赶紧把窟窿给堵上呢？嗯
，其实这个窟窿哈、啊，就是爱尔兰的故意留的。哎，当然这是我说的哈，爱尔兰可没承认。你想啊，他虽然收不上来所得税，可是像苹果这种科技大厂，什么辉瑞这种药厂，都在爱尔兰公司搞研发中心、研发基地，那就会产生大量的人才需求，这不就拉动就业了吗？那我就故意露个破绽给你啊，你来，我不收你税，你在我这招人就行。所以，爱尔兰现在有大概四分之一的工作岗位都是由美国公司提供的，有大概百分之八十的企业所得税都是这些跨国公司交的。爱尔兰现在其实已经构建起来了非常完善的医药产业链和人才储备，人家把招牌已经立住了。Yes， 咱之前聊二零二二年大事件的时候不也说过吗？就在全球经济萎靡的大环境下，爱尔兰是去年最支棱的一个发达国家 ，GDP 增速高达百分之十二。很主要的一点就来源于它的医药行业。说到爱尔兰的 GDP 哈、啊，还有个挺有意思的事儿。二零一五年的时候啊，当时市场预计爱尔兰的 GDP 增速是百分之七点六，但实际出来你知道是多少吗？百分之二十六点三。What？ 你说一个发达国家达到这个增速扯不扯？哎，这个其实就跟它的避税有关。各大公司它不是每年都上千亿美元的利润转移到爱尔兰吗？它虽然不交税，可搞笑是什么啊？就这部分它其实算在爱尔兰的 GDP 里头。你说这些公司避税，还顺手把别的国家的 GDP 都烧到爱尔兰去了，你上哪说理去？爱尔兰民众肯定还纳闷了，哎，咱发展这么快了吗？我怎么没感觉到呢？所以你要是看爱尔兰的人均 GDP， 好家伙都超过十万美元了，是隔壁英国的两倍，是美国的一点五倍。你要是再看看全球人均 GDP 最高的那些国家，什么爱尔兰、卢森堡、百慕大、瑞士、新加坡、开曼群岛、个顶个，全是避税天堂。所以就有人说了嘛，爱尔兰那几年 GDP 增速特别快，一个非常重要的原因哈，就是因为 iPhone 在全球卖特别好。哇哦！反正这么操作，爱尔兰他不吃亏。对于像苹果这种自己把税逼掉了，他肯定也不吃亏。亏的是谁呢？就是那些本来其实能够收上税的，比如说欧盟，他就一直对爱尔兰这个漏洞，包括像苹果公司这些避税行为哈，很不爽。二零一六年呢，欧盟就经过了三年的调查收集证据，就下了一个命令。他就说，苹果在二零零四到一四这十年间啊，在爱尔兰政府的协助下，有一千一百零八亿欧元的利润，几乎没有交任何公司税，就要求苹果补缴一百三十亿欧元的税。这也是全球税收有史以来最大的一笔，就所谓的罚款吧。可是欧盟让苹果交罚款，苹果还没吱声呢，爱尔兰先跳出来了。啊啊就说苹果它没有违反任何爱尔兰的税法，欧盟你这种行为哈，就是对我们爱尔兰国家主权的侵犯。大概意思就是说啊，人苹果在我们这儿交税，交多少是我们的事儿，你欧盟跟人瞎掺和什么呀？你管得着吗你？那你说爱尔兰为什么这么慌呀？你想这笔罚款，它对爱尔兰声誉的影响，它是立竿见影的。它本来留这么个漏洞，就是想把它当做吸引这些跨国企业的鱼饵呢。结果别的公司什么微软、谷歌、辉瑞一嘀咕，哎，你听说了吗？苹果在爱尔兰避税被罚了一百多亿欧元呢。咱还是别在爱尔兰待着，咱赶紧撤吧。得，鱼全跑了。你说爱尔兰他能不着急吗？其实吧，就苹果这种避税操作，他要是完全合法合规，欧盟即使是拿他不爽也没办法。他找了个什么理由哈？就一般爱尔兰这种避税架构都得中间在荷兰那再加一层，就咱刚刚说那个双层爱尔兰加荷兰三明治。但苹果这双层爱尔兰哈、啊，中间就没加那个荷兰，所以欧盟就说了，你爱尔兰哈、啊、没有一视同仁，而是给苹果开了个后门，这样不行。估计欧盟也真是没辙了哈，找了个这么不痛不痒的点。英国可是气炸了呀！不光立马上诉，而且就连库克这个平时都温文尔雅的人，也一改往日形象，骂欧盟是一个 total political crap， 就是一个完完全全的政治大变。<笑>后来到二零年哈、啊，二级法院果然就判决苹果胜诉，欧盟又紧接着上诉到最高法院，这官司到现在还没打完。当然这是欧盟哈、啊，那你想美国那么多公司把钱留在海外，他肯定也不爽。二零一三年美国这边就开始跟苹果施压，把库克也叫到国会来开会，敲打敲打。迫于美国的强大压力哈、啊，爱尔兰也不得不在二零一五年把那个税收的窟窿给堵上了。各大公司肯定就没法再搞这个什么双层爱尔兰三明治了。不过爱尔兰也是非常努力的，给在玩这一套的各大公司留了五年的时间，让他们再想想办法。哎，各大公司这税法律师又来活了哈、啊，就开始各显神通。像微软啊、Meta 就搞了一套叫做 Single m o t e 的玩法，就是在中间在马耳他那又绕了一层，具体我们就不展开了。苹果也有自己的新玩法，他就在英国边上找了一个叫 Jersey 的小岛，建了个空壳公司，也是多倒了一手，哎，又把税给避开了。这个玩法哈、啊，也有个名字叫 Green Jersey。你看，又是什么三明治，又是 Single m o t e 又是 Green Jersey， 漏洞堵不上，对起名的还挺热衷的。而并没有过几年哈，苹果苦苦等待了十多年的一个时机，终于来了。美国他真的坐不住了。特朗普上台之后，在二零一七年开始推行减税法案，大幅将美国企业所得税啊从百分之三十五下调到百分之二十一，海外的钱你要拿回来，就按百分之八到百分之十五点五不等的税率来交。但同时他也规定了，就你之后海外的利润，不是说拿回美国才要交税了，是只要是利润你就都得交税。简单来说就是哈，我可以给你们减税，但是这个钱必须得拿回来。
这短期来讲对苹果肯定是一个巨大的利好，因为它毕竟那么多钱放在海外也不是个事儿。于是苹果公司终于在二零一七年把超过两千五百亿美元的现金一起转到了美国总部，并且一口气儿交了三百八十亿美元的税。据估算，这条法案推行之后，美国总计有超过万亿美元的现金回到美国本土，补交了超过千亿美元的税。就连库克都开始夸特朗普了，说：“哎，你这个政策好，对美国和苹果是双赢。”而正是因为苹果不是把钱拿回到美国本土了吗？才有了近十年来六千亿美元惊为天人的股票回购。这什么意思呢？就是说人家钱拿回来哈，没有去偷偷偷买买买，而是去市场上把自己家的股票给买回来了，其实就相当于哈把钱回馈给了投资人。而你知道吗？这些钱已经足够买下中国任何一家上市公司，对在一起成立一个公司，那就是全球第十大上市公司。要是换个一百美元钞票落在一起，那就能落一座迪拜塔那么高的九百二十座，我都不知道算是数什么意义，反正就挺多的。你想啊，他一年回购小一千亿，市值三万亿，这就相当于一年把百分之三点几直接回报给投资人了，已经比很多银行存款还要高了吧？这还没算苹果股价哐哐涨呢。这哈其实也是为什么巴菲特老爷子这几年会开始重仓苹果，咱稍微支出来一点哈。熟悉巴菲特的人都知道，他不是不爱买科技公司吗？他说他是不了解，他其实并不是不相信科技，而是因为他那套价值投资理论哈、啊，需要公司来持续的给投资人分红。你看他投的什么可口可乐、美国银行，都在不停的分红，都属于那种可以持续挤奶的奶牛公司。那这下苹果也开始出奶了，那巴菲特赶紧让你接呀，对吧？你看他现在三千多亿这么大个基金的盘子，有将近一半啊都重仓在苹果这么一只股票，为什么呢？不光是因为苹果这个公司很能赚钱，他还会把这个钱哈、啊、给分回给投资人。面对这么多各国，他税法里头潜在的窟窿，你说这些各国家政府，他也斗不过那些巨头猴精的税务规划师，他们可能就擅长取个名儿，你说怎么整？哎，他们就想到了一个一劳永逸的解决办法，一口气上把所有窟窿全堵上，一个叫做 Global Minimum Tax， 全球最低税率百分之十五。甭管你这个框架玩的多花里胡哨，甭管你这个税在哪个国家交，什么爱尔兰、百慕大，就算你到火星上去整个三明治都行，只要你最后交的这个税没到百分之十五，你就得在你总部所在国家给补上。这招确实挺狠哈、啊，现在也没完全定下来。预计呢是说二零二四年可能会上线。你发现没有哈、啊？咱们要是从这几十年的跨度来看，苹果它看似是在夺美国的高税收，可是最后这税呢也没怎么交给其他国家，也没怎么交给爱尔兰，大部分呢还是回到了美国政府的兜里。其实啊，早在上个世纪九十年代的时候，就有美国政府内部资料透露，说他们其实很清楚这些跨国公司在海外那些避税天堂存钱。美国政府之所以一直都睁一只眼闭一只眼。就是因为他们早就清楚，这些钱早早晚晚都会再回到美国。你看啊，咱们今天表面上是在聊苹果这种公司怎么避税，但实际上呢，我们其实也在分析各国政府之间的较量。看过小林这么多金融大事件呢，很多朋友应该可能也能感受到，就我们不能用一个静态的眼光去看金融市场，它其实是一直处于一个政策的制定者、监管者还有参与者这么一个。博弈的过程当中，就刚刚我们讲的这一大套税收的理论也是，就类似爱尔兰这种的避税天堂，其实还有很多，比如新加坡、荷兰、瑞士、海曼群岛、卢森堡等等。听起来你可能都没觉得他们是避税天堂，背后玩法也都各不相同。但要是感兴趣的话呢，我们之后也可以再慢慢聊。